importante pra falar pra vocês. Ah. Já sei. Luciana tá grávida. Não. Credo, ah. pebre, pobre só sabe fazer criança. Ah, Deus me aí, livre. Deus me livre, gente. Eu já dei minha cota já pra humanidade. Já sei, então. Luciana arrumou um cara com emprego. Ah. Ah, olha, olha só, o palhaço. O cara com emprego que a Luciana arrumou tá fora da estatística, porque eu tô empregado! Meu Deus! Será que é verdade? Gente do céu, eu esperava tudo dessa temporada, menos uma bomba dessas. Gente, o que, que é isso, tio Cris? É que depois dessa notícia eu tô com medo de cair um raio. Cris, é só encostar na Dona Alice que nem raio chega perto, cara. É, fica isso. Assim. O que, que foi? Fica por acaso, assim. Suponhetemos que vocês dois estejam sentindo uma invejinha de mim. Assim, vocês estão surpresos de eu estar empregado, é isso? Eu tô surpreso com o idiota que te deu um emprego. Agora, vai encarar essa, né? Como é que eu vou viver sem o meu vassalo, meu serviçal, meu bobo da corte? Ô, oh, 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 Dundonzinho, vem cá, deixa eu falar um negócio com você. Hum. Eu acho melhor você aceitar esse negócio aí da seleção, porque senão você vai acabar virando o secretário daqui da casa, né? E a gente vai ter que mudar o nome do programa pro Gordinho do Lar. E eu não sei se isso aí vai dar audiência. Oi! Oi, aqui é Cristóvão, tudo bom? Graças a Deus, todos nós. Deixa eu te falar. Tem esse negócio da seleção? Tô dentro. Beijo, até me foi também. Abraço a mãe, todo mundo também. Tchau, tchau. Agora eu vou mandar um áudio pro meu amigo fotógrafo. Vai, vai, vai. Aí o tio, beleza, irmão? Tá por aqui, por perto? Faz o seguinte, traz a tua câmera aqui, que hoje vai ter uma sessão de foto com o Cris, beleza, irmão? Traz a câmera especial. Uhum. Valeu, um abraço, abençoe a mim, valeu. Especial? Tem que ser uma câmera cyborg e o um filtro da NASA, né? Só se for. Olha, você tá vendo? Eu vou me arrumar, porque eu vou passar uma semana numa praia paradisia. Onde? Mongaguá. <risos> Bitch, tá? Faz tempo que as areias da praia não veem meu corpinho. É, parece que já faz tempo que naquela região eles não registram serpente venenosa. Ai, ai, amor, vem cá. Olha aqui, esse trabalho é certo mesmo, né? Eu tô esperando o seu primeiro salário pra poder pagar a tia Dorinha, hein? Ô, ah, oh, 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 meu amorzinho, pode ficar tranquila, sabe hum. por quê? Se tem uma coisa que minha mãe me ensinou, foi a honrar minhas dívidas, tá bom? E, e se, oh, eu devo isso à minha mãe. Ah, não só a ela. Da meus vizinhos e ao cartão de crédito. Ah, olha só, meu mozinho, você pode ficar tranquilo que logo, logo vou ganhar bastante dinheiro e vou alugar uma casa pra gente ficar bem longe dessa cobra jararaca. Hum, não, Biloco, enquanto você não começa no trabalho, você lava a louça, passa o pano no chão, arruma toda a casa e faz tudo que a tia Dorinha pedir. Pra não ter confusão, hein? Que confusão, Luciano? Eu lá sou homem de arrumar confusão. Hum. Eu jamais arrumo confusão. Tá bom, Biloquinho. Hum. Espera! Ô, oh, meu sobrinho, eu tô besta, eu tô impressionado. Como é que você consegue, em plena crise, em plena recessão, um emprego sem canudo? Ah, deve ser porque o teu canudo não serve mais pra nada, né? O que, pô? Eu tô ensaiando. Vem cá. Oh, isso aí é seleção pra modelo ou é a, a dancinha do cavalo manco? <risos> Américo, só se liga nessa. Para! Tá curtindo, seu Rodolfo? Para! Para! Para e para! Não curtiu? Você não sabe se desfilar, vou te ensinar como é que é. Há anos... <risos> há anos que eu dei o um curso. Eu dei o meu curso há anos. Tu deu o quê? O meu curso. Ah, o seu curso, ai! É. Meu Deus! O curso do senhor, sim! Vou te ensinar. Por favor. Por favor. 
Ó, oh, sempre cabeça alta e movimento na mão. Um, dois, três, pá! Desenvolve Oi. agora. Seu Rodolfo, eu só quero ver, hein? Seu Rodolfo, você não sabe da manhã, eu vendo você andando pra lá e pra cá. Ah. Me deu uma vontade de ir no banheiro, seu Rodolfo. <risos> seu Rodolfo, eu já volto, eu vou só dar uma escovada nos dentes. Não, vai fazer. Já volto, Américo, já volto. Você é maluco? Américo! <risos> Ih, meu Deus. Vem me ajudar com as malas! Ai, que saco! Pedindo com jeitinho, como é que a gente fala que não ajuda? Tá maluca, dona? E acha meu repelente que os mosquitos de lá adoram me comer. Eles fazem o que ninguém tem coragem, né? listinha aqui de afazeres. Que listinha? Ah, enquanto eu estiver viajando, né? O que, ah. que você tem que fazer? É, é, varrer a casa, limpar teu quarto, lavar e passar tua roupa, lavar tuas calcinhas. Isso eu faço! Eu faço. Lavar o Tobias? Uhum. Não. O Tobias eu não faço, não. Eu não vou Mas lavar o Tobias, não. Quem é o Tobias? É o carro dela. Ah, bom. Tobias é igual a mim, né? Bebe que nem um gambá. Então eu resolvi ah. ir pra praia de aplicativo. É? Mas deu 200 reais. 200 real? Ó, se eu tivesse desempregado, eu, eu ia trabalhar com aplicativo. <risos> Como, minha? Você ia carregar as pessoas nas costas? Mas fica tranquilo, que eu vou rezar cinco Ave Marias, cinco Pai Nossos, vou acender sete velas e vou fazer uma oferenda na encruzilhada pra você. Para ele conseguir um emprego? Claro que não, né? Pra dar tudo ruim pra ele. Vai, vai. Vai pro teu passeio. Aí, ó. Segura aí, ó. Tua mala, ó. Aqui. Aí, pronto. Aí, segura. Tina, eu tenho uma bomba pra te contar. O seu carro Tobias foi roubado. Agora eu vou ligar pra Jefiquinha aqui. Oi, Jefiquinha. É Cris. Tudo bom, meu amor? Tô te ligando pra falar que o carro tá lavando, entendeu? E eu, eu queria ver se a gente podia ir a pé mesmo andando, porque eu tô fitness nessa pegada de regime. Pode me ajudar. Não? De jeito nenhum? Então a gente vai de carro de aplicativo. Uhum. Tá bom, pai. Me deixa trabalhar, pai, tá bom? Me deixa trabalhar, depois a gente, depois a gente fala, tá? Pronto, agora eu vou pedir esse carro de aplicativo. Opa, maravilha, tem um passageiro pertinho daqui, vamos lá. Chegou um, hein? Meu Deus, é o Américo! Gente do céu, o Américo é feio mesmo, mas sei que xingar a mãe, olha só. Já tá chegando a qualquer momento. Eu só não tava com meu Deus, o Américo roubou o carro da Dinda! Além de ser, ele é ladrão também! Ô, oh, Cris, aí, tá vendo o que você fez aí, ó? Tá maluco, rapaz? Ó! Oh. Aí, deu perca total! Você roubou o carro da Dinda e bateu ele, cara! Eu nem comecei a trabalhar, já fui demitido. Eu só queria pagar uma dívida, Cris. É, agora você tem duas. E hoje nem é sexta-feira 13, né, Amélia? Eu preciso de sexta-feira 13 pra ter azar, Cris. Cris, pelo amor de Deus, não fala nada pra ela. Eu vou falar assim, sabe? Quer, quer saber? Não vou falar, não. É? Mas com uma condição. Que condição? Só se tu me levar de graça. Ah, de graça não, tu tá maluco? Tu tá vendo minha situação, Cris? Não, Américo, relaxa, ela só chega daqui a uma semana também, ó. Tá, vamos embora, mora, mora, mora. Entra logo, entra logo. Tô indo. Não demora, não. Calma. Vou te dar um papo reto, meio torto. Tu é o atormento da minha vida, sabia? Eu vou botar, eu vou botar teu nome na macumba. Vou procurar uma feiticeira, fazer uma quizumba pra te derrubar. Oi, ai, ai. Você me jogou um feitiço, quase que eu morri. Só eu sei o que eu sofri. Deus me perdoe, mas vou me vingar. Eu vou botar. Uhum. Voltei! Ah, eu vou ter um infarto. Ah, eu também! Eu também! Ô, Tia Stolfo, é melhor você ter um AVC pra ser diferente, né? 
Eu voltou cedo, Doralice. Quando eu soube que Tobiazinho tinha sido roubado, eu voltei imediatamente. Eu já contatei a polícia. A polícia vai encontrar o ladrão e vai fazer com ele o que ele merece. Tomara, Tomara que a polícia não, não encontre, encontre ele. Mas se bem que eu fiquei pensando, eu acho melhor eu ligar pro Ferrugem, uh -huh. meu ex, uh -huh. aquele que foi foragido. Uh -huh. Porque se, se a polícia não encontrar, Ferrugem encontra e vai fazer justiça com as próprias mãos. Tomara que a polícia encontre ele. <risos>